Всем привет, привет, привет. Новый день и, значит, новые приключения. Мы сегодня пришли на Гранд Базар. Нам всем нужно кое-что прикупить себе и для дома. А потому что на Гранд Базаре очень хороший текстиль. Мы остановились вот здесь, чтобы разменять деньги. А мы знаем это место. Мы, когда жили в Стамбуле, всегда периодически сюда приходили и здесь меняли деньги. Здесь всегда выгодный вкус. А потом уже... Там дальше будем спускаться к Гранд Базару. А пока мы с вами стоим, здесь ждем, пока ребята денежку поменяют, я вам хочу показать, какие здесь модели золотых браслетов. Ну и вообще украшений. Это все золото. Турецкое золото. Они любят, чтобы было все такое весомое, красивое, нарядное. Все в их стиле. Так, ну все, мы уже пришли на Гранд Базар, уже зашли сюда. И начинаем смотреть, что у нас здесь есть. И будем спрашивать цены и покупать то, что нам нравится. По качеству и по ассортименту. Вот такие полотенчики. Они идут как по одной штучке. Также есть и набор. Фиат Некадар. Юзлира. 100. 100 лир. Хорошие полотенчики. Это получается два в одном. Одно платенчика чуть побольше, второе чуть поменьше, кухонное для рук. Вот такие вот наборы есть платенчиков. А буфетный кадар? 180 лир. О, по-русски говорите, так хорошо. Так, дальше, смотрите, здесь отдел вот таких вот футболок с принтом. Все такое стильное, Гуччи, Баленсиага. А? Ну, хорошо, окей. Сказали, что снимать нельзя. Хорошо, не будем. Идем дальше. Вот еще хороший стильный такой отдел, детский. Смотрите, прям сразу комплектами идут. Можно как комплектами, можно и отдельно. Ой, какие хорошие для мальчиков. И вот еще костюмы. А Фиат Некадар? 200 лир. Вот такой комплект. Видите, сразу с брючками идет. Рубашечка, жилетка. Бабочка. Очень стильно. Так, ну ладно. Это нам не нужно. Тогда мы идем дальше. О, как хорошо, что здесь есть свежевыжатый сок. Можно выпить, но попозже, не сейчас. Так, тут домашние тапочки. Обувь, кроссовки. Так, что-то мне здесь не больно нравится. Какой выбор. Пойдем дальше. А вот смотрите, кошельки есть. Тоже Луи Виттон. Как будто Луи Виттон. Вот такие жесткие они. Фиат Некадар. Буму. 170 лир. Такие кошельки. А Кючук Некадар. 150. Да, угу. Гюзель. Хорошенькие тут сумочки тоже. Тамам, ты чекюридрим. Он сказал, что скидку сделает. Я ему говорю большое спасибо. Так, нижнее белье и пижамы. Ну что-то ассортимент мне не больно нравится. По 170 лир. Нет, такой не хочу. Пижамку я себе обязательно куплю. Но там чуть дальше, чуть ниже. Так, сейчас я смотрю и потеряла ребят. Они либо уже вниз спустились, либо еще, получается, здесь наверху они остались. Угу. Сейчас надо ребят найти. Кстати, здесь на Гранд Вазаре очень легко потеряться. Но так как мы здесь жили, мы уже примерно ориентируемся и знаем, как отсюда выйти и куда в какую сторону завернуть, на каком повороте. Так, мы сейчас здесь выбираем чемодан. Девчонкам нужен чемодан. Они обратно берут с собой багаж. И вот здесь такой хороший отдел. Мы здесь уже не первый раз брали сумочки. Вот такие вот косметички мужские. Их, например, можно как в бане, ну, для чего вам угодно. 
хороший здесь ассортимент. И знаем, что качество хорошее. О, Мираба! Здорово, сын! Привет! Привет! Привет, привет! Русский? да? Как дела? Молодец! Хорошо! Хорошо! Аферин, сана! Привет! Узнал нас! Узнал, узнал, потому что мы ему уже а, ну, периодически что-то здесь покупаем, берем. Зашли в отдел кроссовок. Опять Луи Виттон, Гуччи, Лакоста, Хьюго Босс, Армани, Версачи. Так, а, это же мужские, да? Давайте женские посмотрим. Женские. Такие белые, легкие. А нет, они жесткие. Вот они жесткие, нет, неудобно будет. Жестковатые. Ну-ка, вот эти вот. Вот эти мягкие. Хорошенькие такие. А буфетный кадар. Учьюс? 300. Это 300 лир. Ну ничего, так хорошенькие. И модели симпатичные. А, тут уже все мужские опять пошли. А, Некадар? Тоже учусь. Хепси учусь? А, тоже 300 лир. Тоже симпатичная моделька. Просто черные такие классические. Ничего лишнего. Учтан и индиримвар. Он говорит, если три пары купите, скидку сделаете. Тамам, тащики ледрис. Тапочки меховые. Сейчас. А, а буная кадар? Юзели. 150 лир. Тапочки меховые. Ну, хороший такой ассортимент, симпатичный обувь. Так, мы зашли в отдел, где продают детские костюмы и футболочки. А костюмы есть теплые на флисе, они стоят 300 лир, и есть уже такие, как летний вариант. Наши друзья попросили, чтобы мы купили им детишкам костюмы. Смотрите, вот такой выбрали костюмчик, тенем на синего цвета. А, это Армани. Это вот такие вот штанишки с кармашками. И получается вот такой верх на замочке. Тоже есть кармашки. Здесь написано, здесь тоже. Качество хорошее, фабрично, все проверили. Стоит 250 лир. Размер 110. Спросили обязательно, чтобы он не был маленьким, ну, маломеркой. Чтобы было либо хорошо, ну, как раз, либо даже можно чуть-чуть побольше. Вот такая моделька симпатичная. Так, еще берем белые футболочки на лето. Это как раз новая последняя коллекция. Смотрите, вот такая хорошенькая. Это Валентина. Я вот сейчас смотрю, качество вообще шикарное. Размер 152. А Фиат Некадар? Фиат Юсексан. Юсексан. 180. 180 такая футболочка. Так, и еще маленькую. Так, Кючук, Гючи Биас. Да, Эвет. То есть вот такой костюмчик мы взяли. Такую футболочку. Вот это 110. Это 110, да? Угу. Мы то по-русски, то по-турецки. Так, размер. Ага. Смотрите, какая хорошенькая. Ой, качество прям фабричное. Мне так нравится. Это размер 116, 110, да? да. Ну, меньше нет. Не, нет, 140, 116. А, хорошо. Гуччи здесь все, бренд так хорошо все написано. Да. Угу. Ну, хорошее качество. Все, тамам, тамам. Берем. Ксюша, мы берем. Привет вам, привет. Верали, бро? Хорошо. Хорошо, я салам, иншалла. Мы пришли в пижамный отдел, хочу себе купить пижамку. Здесь я уже пижамки брала как себе, так и на подарки. Так, смотрите. Качество фабричное, хорошее. Но мне больше такие нравятся. Фиат Некадар? Мираба. 
300 lira fiyatı var ama indirim yaparım. Hı hı, tamam son fiyat tamam, ne? Hangi balen? Mesela bu. Lars badan mı? Da ne kadar? En, en son 260 yaparım. 260, 260. Tak, ya хочу şortik. A vot, a vot. Bu model. Tamam. Bu 250 lira. Tamam, a nerede? Şortikami. Zabıla, kak şortiki budut. Ну вот такая с шортиками есть? А. а. Нет, смотрите. А. Вверх. Вверх боли. Вот это? Шорт нету. Ага, только такие, да? Вот такая моделька. Есть. Эль. Бу Эль? Угу. Давайте посмотрим. Элька, ну вообще-то надо М-ку. Может, они не маломерят? Элька, слишком свободно. Да. А давайте М-ку посмотрим. Угу. Чтобы сравнить. А вот М-ка. А, получается, она SM, а это... L. А, просто L, а это SM. Давайте вот эту. Сейчас штаны посмотрю по длине. Хорошая расцветочка, мне нравится. И вот прям фабричное качество такое хорошее. Угу. Давайте вот эту. Отлично, берем. Смотрите, какой нашли магазин. Здесь есть камушки, они органические. Можно взять для сувениров. Такие деревья. 225 лир есть. По 175. Украшение. Это тут рай для девочек. Смотрите, колечки какие. 175 лир. Цены разные. Есть браслетики с колечками. 190 лир. Так. Это получается подвески на цепочки. Цепочку можно здесь отдельно купить. Можно на золотую, на любую. Смотрите, разные-разные. По 63, по 100 лир, по 20, 75. Цены разные. И здесь уже другой ассортимент. Здесь по 38 лир. Тоже по 30, 63 лиры. Есть просто вот такие камни, которые можно купить и поставить. Ну, дом свой украсть, как для интерьера. Вот такие подставочки мне нравятся. 80. Так, по 80 они красивые. Вот такие камни. А, здесь они даже в долларов, 50 долларов, 15. И, оказывается, это не 80 лир, это 80 долларов. Такие камни. Да, это, это 70 долларов. Они разные. Можно в колбе. Так, эта цена. А, здесь в лирах уже. 325 лир в колбе. Красивые. какой тут ассортимент шикарный здесь опять в долларах пошли 160 долларов такие камушки а вот например круглые так 120 долларов они смотрите какие оттенки красивые да, шикарно конечно так, например вот такие вот кольца есть украшения они по 45 все. Вот ценник 45 лир. Какой замечательный магазинчик. Тоже подвески по 15, по 10, по 20 лир, 50 лир. Хорошенькие. Также вот здесь внизу камушки есть. Тоже по 50, по 35, по 60 лир. Разные цены. Также из этих камушков вот браслетики. Так, браслетики я вижу. А вот написано цена 15 лир. 
Разные браслетики красивые. А, смотрите, я вот еще увидела. Вот такие вот есть браслеты. И смотрите, вот такие вот кожаные тоже интересные. На руке они очень так стильно смотрятся. Они стоят, а вот ценник 65 лир. О, что только нету такой магазин. Я сейчас хожу здесь, как будто как в музее. Шикарно, конечно. Так, сейчас посмотрю. Интересно, какая цена. Так. А вот, 20 лир написано. По 20. А, это, это 20 лир. А так они вот 40 лир. Я вижу цену по 40 лир. Бусы. Маленькие, тоненькие, толстые. А, есть кругленькие, есть вот такие неровные. Длинные. Вот уже кулончики уже с цепочкой идут. Они 75 лир, 50 лир, 63, 83 лиры. Ну, хорошие цены, доступные. И качество. Ой, какая прелесть. Сколько стоит? А, а вот 63 лиры. Угу, отлично. Здесь уже пошли бусы такие более... А, ну, с крупными камушками. Тоже каких только нет. Красота. Смотрите, даже массажные есть. Вот ролики массажные есть. Маленькие есть, чуть побольше. Цена у них столер. Вот у этих столер. А есть вот тоже массажные 135 лир по 150, я вижу. Так, с этой стороны. Здесь вот тоже 100 лир они. 100 идут. Вот, вот за 85 даже есть. Так, здесь тоже 150, 85 и 100. Это видео. Мы видео, видео снимаем, да. да. Пожалуйста, не включи. Нет, видео, видео. Просто видео снимаем. А, да. Мы сейчас пришли в кафе. Да, мы пришли в кафе. Как ваше кафе называется? Карадениц. Карадениц. Находится на Гранд Базаре. Заказали себе... А, Вемининю. Вемининю. Да. Заказали уже чербы, сейчас нам принесут мясо. И ассорти, и бейти. А, да, ассорти, и бейти. И Это скандер. нас угостили салатиком вот, и закуской. Вот, там есть хороший человек. Джош Кун. Джош Кун? Джош Кун, и не великий зелеграм. А он по-русски говорит? Нет. Нет? Понятно. Турецкий? Сейчас, сейчас принесут нам уже мясные блюда, я вам тоже обязательно покажу. Всем, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. И нам в том числе. Смотрите, какую нам принесли порцию. На сладкое, а. это тоже бесплатно, я угостил тебя. Посмотрите, нас угощают сладким. Это ваше национальное блюдо, да, традиционно? Шакер пара, я тебе угостил по душечке. Спасибо большое. Чок ты шакер удари, сал. Смотрите, это принесли нам турецкое блюдо. Мы заказали искандер. Мы специально заказали на двоих. Здесь 250 грамм мяса. А здесь получается овощи. А это говядина. Его так тоненько-тоненько нарезают и поливают соусом, сливочным соусом. Это очень вкусно. Надеюсь, что мы это доедим. Но не факт. Приятного аппетита. Сейчас хочу попробовать. Ой. У меня разваливается. Очень вкусно. Всем приятного аппетита. Гуляя здесь по Гранд Базару, и, конечно же, мы зашли на базар, где уже можно прикупить специи, сыры, лукум вкусный, турецкие сладости, турецкий кофе. А, как же называется? Мехмет Эфенди. А сегодня суббота, и, как всегда, много народу. Сейчас вам покажу, ну, какие цены здесь, что сколько стоит. Вот, например, лукум. Здесь он по 25, можно пробовать. Есть обычный, есть с клубникой, есть с орешками. Дальше. Чурчхела. Здесь она сейчас скажет. А, по 70 она здесь. Несколько видов я вижу. 
Смотрите, как здесь украшены, как будто как бусы висят, так красиво. А это сушеные овощи. Это баклажан, болгарский перец, помидоры. Так, а что еще? Кабачки, перчик остренький маленький. Смотрите, как красиво все оформлено, специи. И аромат здесь такой стоит. Это вот а, турецкая закуска. Острая. Это чай турецкий. Это получается, смотрите, розочки. Еще не вижу. -ка. А, вот ромашки есть сушеные. Это все чай вкусный турецкий. Сыр. Сыр кошар. Есть по 75 лир, по 92, по 87. Кусочки хорошие. Так. О, здесь тоже лукум, смотрите. И по 25, и по 40, и по 60 лир. Ой, вот этот я люблю. Вот эту турецкую сладость люблю. Мне очень нравится. Все по 89 лир написано. Вот они тут нарезают и в коробочке складывают, чтобы с собой увезти. Так, что у нас дальше есть? Здесь тоже отдел получается и специи, и чай турецкий. А вот наши ребята здесь покупают сыры. Так, сейчас сбросим. Ну что, Вань, сыр вкусный, да? Вкусный? Берем? Берем. А вот еще, смотрите, зейтинки. Я их тоже очень люблю. Вот цветные есть по 65. А здесь уже такие зейтинки. О, ты шикирю дерисал. Спасибо, спасибо. Да, чок дюзель. А, вот смотрите, есть соленые, есть а, мало соленые, есть прям сильно соленые зейтинки, оливки. Но соленые. А, но соленые. а, вот это не соленые, да? По 50 лет. Тамам. Тышикюр. Лимон. Ага, тышикюр дырим. Так много народу здесь, все толкаются. Смотрите, вы купили оливки, да, маслины. И нам их завернули вот так в вакуумные упаковки, потому что мы же на самолете полетим, как мы их повезем. Так, а заворачивают они их, секундочку, а заворачивают они их в вакуумные упаковки вот здесь. То есть сюда кладут, крышка нажима, о, крышку закрывают, нажимают на кнопочку, и там образуется вот этот вот вакуум, и все сжимается. Очень удобно, молодцы. Смотрите, мы пришли сюда, чтобы купить себе домой турецкую сладость. И купить девочкам, поблагодарить их, которые приехали к нам, ну, сейчас живут в Батоме, с нашим котом. Томасом присматривают за ним. Вот. Смотрите, здесь вы выбираете эту сладость. Ой, так громко кричит. То есть вы здесь выбираете турецкую сладость. И вам ее вот так в коробочку красиво укладывают. Все эти сладости обязательно надо попробовать, их дают пробовать, потому что они разные. Вот. Здесь очень хороший и большой ассортимент. Все по 89 лир. То есть нет такого, что кто-то подешевле или подороже. Также еще есть чурчхела. Ой. Совсем... Ой, как здесь громко кричат. Совсем а, непривычно смотреть Чурчхелу в Турции. Ну, мы здесь ее никогда не брали. Вот так вот красивенько они здесь ее упаковывают и режут. Мы уже пришли в отель. И по традиции я хочу вам показать, что мы купили и сколько это стоит. Поехали. Первый лот. Шутка. Так, первая моя покупка – это вот такое платьишко. Ткань катон. Качество очень хорошее. Знаете, как сейчас я точную цену называть не буду, появится на экранах. Само по себе оно такое длинное получается, до колен. Здесь вот так с поиском, если сделать, с поясу будет очень красиво. Рукава длинные. Качество очень хорошее, мне нравится. Это первое. 
А, второе. Это вот одна футболочка. Это мужу мы купили. Беленькая, хорошая. Вторая футболочка. Тоже качество прям такое шикарное. На лето отличные. И, и еще вот третья футболочка. Тоже хорошенькая. Тоже цена сейчас появится на экранах. О, на экране. Следующее. А, просто взяла себе домашние... Так, сейчас. А, это у меня домашняя... Как домашняя пижама. Дома ходить просто штанишки. Они такие тоненькие-тоненькие. К телу очень приятные. Так, просторные. Вот такие. Вот такую расцветочку мне понравилась. Я взяла. А, дальше. Я себе купила джинсы в ЛТБ. Мне понравились там сейчас скидки. Просто классические джинсы. Низ вот здесь так подрезан. А, здесь все прошито. А, мягкие сами они по себе. А они сейчас как раз вот на плюс 12, плюс 13. В них очень так хорошо, комфортно. Обычная посадка, классические. Хорошие, мне нравятся. Так, следующую я себе взяла пижамку. Пижамки я люблю. Взяла вот такую вот расцветочку яркую, захотелось мне пижамки. И к ним штанишки. Вот такие вот штанишки. Посмотрела, все прошито очень хорошо. И этот а, тоже к телу такая приятная. В общем, все фабричное. Так, вот такая вот пижамка. Следующее. А, просто купила белые носочки и шерстяные из натуральной верчи шерсти. А вот сейчас здесь написано 25. Отдали за 20. Пригодятся. А, также еще купила себе вот такую толстовку Томми Халфигер. Она теплая, на флисе. А цвет темно-синий у нее. С капюшоном. Ну, не знаю, тоже хорошенькая такая, тепленькая. Даже когда днем было, например, мы гуляли по Стамбулу, было 14, где-то 15, мне уже в ней было жарко. Но сверху у меня была курточка, в ней уже было жарко, конечно. Хорошая, теплая. Так, это мы купили себе лукум сладкий, два вида. Так, это оливки, нам их упаковали, я вам показывала. Это мы себе взяли. А, дальше нас попросили, чтобы мы купили вот такие вот таблетки. Я не знаю, для чего они, но здесь, во-первых, качество хорошее турецких таблеток и плюс намного дешевле, чем в России. Вот, нам попросили, чтобы мы купили. Это вот мы купили. В Уфу отправляем. Дальше а, вот такой вот лукум, мы который купили, то есть такой же, только уже нарезанный, мы вот сюда сделали в две коробочки на гостинице в Батуми. Получается у нас там, а, те, кто смотрит за нашим котиком, мы их оставили, присматривают, живут в нашей квартире. Мы вот им гостинице. Так, и следующее, чтобы я, что я хотела показать, это вот такие вот футболочки. Нам с, ну, наши друзья попросили, чтобы мы купили им. Детишка, вот одна футболочка. Так, следующая футболочка. Это уже чуть поменьше размер. Такая вот хорошенькая, тоже беленькая. Вот такой шикарный спортивный летний костюм. Тоники-тоники как раз на лето. Здесь тоже вот все вышито, все качественно с кармашками. Все прошито. И верх. Смотрите, верх какой красивый. С замочком. А здесь тоже замочки вот с кармашками. Такой хорошенький костюмчик детский. И две большие футболочки. Сейчас тоже покажу. Вот одна футболочка Dior. Тоже беленькая. Мы попросили, сказали, чтобы светленькие футболочки. И вторая Prada. Тоже хорошенькая такая футболочка. Симпатичная очень. Вот, вот такие вот. А, нет, подождите, я же еще забыла. Я же себе купила обувь. Вот, смотрите. Просто я уже в ней хожу, не могу сюда поставить, положить. А, это кожа натуральная. Они тоненькие, мягкие. Вот так вот они выглядят, вот так моделька. Я как их померила, сразу 
а, и ходила, и пошла. Они очень удобны, в них как в тапочках. Все, я уже гуляю второй, третий день в них по Стамбулу. Мне очень нравится. Цены, цены ну сколько стоит, цена сейчас появится. Вот еще обувь купила. Так, ну по-моему на сегодняшний день и момент это все, что мы купили. Если я не забыла. Если что-то будем еще покупать, обязательно буду показывать. Вам же интересно, ну, как люди шопятся в Стамбуле, ну и вообще в Турции. Нет, мне кажется, в Стамбуле, потому что самый шикарный шопинг это в Стамбуле. А здесь да, невероятно большой выбор, ассортимент вообще всех моделей. Что касается верхней одежды, мужской, женской, детской, также и обуви. Да-да-да. Так, ну, на сегодня все. Большое спасибо, что вы меня смотрите. Читаю все ваши комментарии. Всем большое спасибо, желаю вам счастья, любви и позитива. И уже до новых встреч. Пока-пока.